Просто я вам зачитаю, потому что это немножечко Просто, новое. Запишу, немножечко чтобы новое. ничего не упустить. Вот что пишет? Я даже не знаю, кто пишет. Угу. Совсем недавно. Мне анонимно, пишет. да? Ну, анонимная, да. Угу. Но я к чему? Не, ну, как я... бы есть автор письма. Да, там ну, пишет то же самое. Угу. Не буду все читать, хотите, прочитайте. Но то, что там писалось, я не буду. Но тут... На шопе... Начну с самого начала. Так. Во-вторых, когда мы лежали, то я была свидетелем, как продают места в палатах. Это идет за детское дело. При этом персонал говорит, что напишите бумагу на добровольный взнос, а потом этот документ выкидывает, и куда идет благотворительность под вопросом. Сейчас почитаю дальше, бо это, того, этого нет в том письме. Деньги за палаты берет старшая медсестра. Продают они только три палаты в которых есть туалет. Палата номер 7, номер 9 и 10. Бумаги выкидывали не при пациентах, просто потом их находили в мусорном ведре. Я так понимаю, эти заявления, чтобы сдать благотворительность. Угу. Цена 100 гривен 7 палата, 209 и 10. Если вы обратили внимание, я написал, они продавали, так как этим занимается два человека. Старшая медсестра и Юрик Светлана Павловна врач. Который... Абсолютно. Вот. И ни разу. Да. И никто не может такого ну, показать а и то, сказать. Все остальное, в принципе, уходит. Поэтому я вам просто зачитал, что новое. Наталья Владимировна, вот вы. Поэтому да. я хотел бы, вот вы как доктор. Прокомментировать, знаете, прокомментировать чтобы да, вторую вот сторону все. услышать. Потому что мы говорили с Натальей Владимировной, как бы уже, но я бы не хотел бы, как бы, чтобы я один говорил бы, то есть ваше мнение, ваше видение на это все. Каким образом эти палаты ну, работают в отделении? Если берется благотворительность, ну, как-то сосредоточиться, как то все-таки да я волнуюсь, я оторвалась от работы, ну, вы сами быть, понимаете. Да. Значит, вот по затронутому вопросу. Ну да. да? Значит, касательно себя скажу, абсолютно не найдется ни одного человека, ну, ну, с уверенностью 150 и выше процентов. Короче, факта такого не существует. Я учитываю, вот я работала, исполняя обязанности последний год, угу. значит, в отделении. Да, за ты, тот ты год не, не было ни единой жалобы серьезной на медобслуживание. У нас не было ни единого случая за год наложения карантина на отделение. Значит, ну, допустим, что по недосмотру врача, ну, не только которые работают, у нас и дежурные врачи есть, или врачи, которые в отделении работают, в данном случае в основном за прошедший год больше я работала так, болел человек второй, в основном была я. Вот. Не было ни официальной жалобы, может Юрий Алексеевич подтвердить, ни единого случая, чтобы отделение попадало под карантин, особенно нас беспокоит кишечные заболевания, кишечные инфекции. За этим фактом постоянно санитарная служба следит. Вот, и занесение в отделение такого значит, момента, это всегда опасно для распространения среди данного коллектива. Не было ни единого, ни единого летального случая. Говорится, слава Богу. Ни единого отделения, то есть не умер ни один mm -hmm. ребенок. Я считаю, что это показатели э, неплохие. Дальше. Обслуживаем два района. Это Корабельный и Жертневый. Уже третий год, как э, работают амбулатории после реорганизации. Mm -hmm. Часть педиатров. Я буду о педиатрии. Можно это говорить? Да, конечно, э, я ну, я в смысле немножко расширяю, так сказать, ну, наш разговор. Э, ушли. Э, вот некоторые там, два-три человека вернулись и у нас подрабатывают как дежуранты. Но не в этом дело. Как работали, так и работаем. Безотказно. Значит, врач. Или днем я, сейчас и молодой специалист пришел. Или во время дежурства, а дежурство – это и выходные, и после шести часов вечера. Больница у нас ориентирует, в том числе детское отделение. Наша администрация уже много лет значит, продумала этот вопрос, учитывая, что два района мы обслуживаем, население детское 
большое. Mm -hmm. Вот э, круглосуточно есть дежурный педиатр еще, кроме всего. Да, ну, на работу то отделение, ну, в общем-то, никто не жалуется. Вот эти конкретные. Да, да, а я же сейчас обязательно. И всех при, э, пришедших, в, э, это, обратившихся, то есть в амбулатории, четыре их сейчас сделали по корабельному району, врача нет, все идут. Или у приемной, или прямо в отделение. И мы смотрим, ребенок тяжелый, немедленно помощь оказываем, не тяжелый, уже если приема нет, все равно даем советы и так далее. Вот лично у меня вчера только за несколько часов второй половины дня Два человека было. Да примите, да то другое. Ну, сегодня уже женщина была в отделении. Тоже молодая наша э, доктор приняла этого ребенка. Вот. В общем, работаем ну, безотказно, будем говорить. И я считаю, что наше детское население от Корабельного и Желтневого района имеет возможность, имеет куда обратиться круглые сутки и Безотказно, фактически. Ну, это это первое. Детская хирургия, что хирургия, детская, а, да, детская хирургия да. приказ был у облздраводдела, что Жавтневый, как пригородный район, сюда же входит и корабельные, потому что больница одна. И Николаевский Варварука, как близкие, ближние районы, имеем полное право по прямому отправлять детей туда. Бывают случаи, что мы обращаемся к хирургу, что хирург может здесь на месте помочь, наш дежурный или доктор, который на приеме, то мы иногда решаем эти вопросы. Бывают случаи такие ургентные, допустим, ДДП, ребенка, без сознания, перелом, кровотечение, конечно, оказывают ургентную помощь, это взрослый хирург, при стабилизации состояния уже или переводится он в областную детскую, или оттуда приглашаем еще специалистов, с ним надо. То есть так, по планам такого Все зависит порядка, от состояния больного. Сюда, посмотрели диагноз, поставили и отправились это на Это понятно. А что хирургу. вы скажете а по поводу продажи палат? Вот сейчас, нас... ну, я же хочу на болезнь да? добавить. Да, э, подозрительных на острый живот иной раз консультируем, иной раз видно, что можно. И, допустим, трудно диагностировать маленького ребенка, если там еще острый живот mm -hmm. или только острая кишечная инфекция. Вот у меня два дня назад был ребенок годы три месяца из сотрудников, кстати, орнитода дела, внучка годы три месяца, последние два с половиной три часа неукротимая бесконечная рвота. Вот, конечно, надо дифференцировать и с острым животом. Хирурги наши были заняты. Я быстренько села, начала писать все, что знаю, написала, направление. Вот, и дали скорую помощь, и немедленно отправили. Mm -hmm. Вот, Скоро, работаем в содружестве со скорой помощью. Вот. Теперь конкретно по этому поводу. Даже сказать, вот я не знаю, что еще присутствие вас сказать, между прочим, я об этом услышала, даже если бы вы не пришли. Хотела встретиться еще раз. Мы уже встречались с Юрием Алексеевичем и Валентиной Ивановной. Да я хотела, думаю, может, Юрию Алексеевичу еще раз подчеркнуть, что я не знаю, чем клянусь, и вообще, ну что еще можно сказать, что я в руках нет одного пациента за ряд, ну, ряд, за все годы не имела того, что вот это я вам плачу за палату, вот, за вот эту палату. Абсолютно. Сестры знают, санитарки, новые люди поступили, молодые сестры, санитарки. Вот, любая подтвердит. Юрий Алексеевич на оперативке неоднократно. Вот я исполняла обязанности, то есть была одна. Я mm -hmm. исполняла, не исполняла, но я была одна. А значит, я отвечаю за работу отделения, правильно? Mm -hmm. На оперативке ходила. Главный врач проводит посредством оперативки. Постоянно об этом говорит. Только по заявлению, по желанию человека и так далее. Я прихожу, обязательно информирую. В первую очередь старшую сестру, что на оперативке было то-то. Валентина Ивановна, обязательно вот это имейте в виду. Так, только малейший э, этот самый звук, где-то что-то, с санитарками в рабочем порядке. Дело абсолютно не ваше. Понимаете? Если мне редко бывало, что вопросы кто-то... Не взяли ну, отдельную палату, как-то это... Мой ответ такой был. Нет, я говорю. Вашего ребенка, он тяжелый, 
вот это или ранний возраст, мы же еще по возрасту смотрим, вот. У нас маленьких палат, там, допустим, одна, две, три таких, два места, одно место. Вот. Ни о каких деньгах, ни о стоимости. А может заплатить, а может сколько стоит, я говорю, ни стоимости, ни этими деньгами абсолютно не занимаюсь, чтобы вы были в курсе дела. Так я говорю, что что еще сказать? Что нет одного пациента, я не имела никаких ну, денег в руках. Я не понимаю. имела. Ну, Кажется, а, Валентина Ивановна... Вы тоже видите, сейчас не виняю, что именно вы там взяли. Или да. Это. Пишут, что там да, этим как бы... Веды. Под видом благотворительного ну, фонда. Ну, ну, хорошо. Ну, не брали. Кто-то а из... Смотрите, Слава, Абсолютно. Брали. И мне не предлагали ну, примени видимо, писали. Вы понимаете? И не то, что рвать. Не то, я не видела... Мы это, я мы это услышали говорить. Но в виде благотворительности практикуется такая, ну, скажем, практика...